welcome train time and distance and train ये दोनों combined chapter है इस video episode में आपका स्वागत है मैंने दोनों के अलग अलग playlist बनाए हैं कई books हैं उसमें भी अलग अलग questions मिलते हैं एक हद तक थोड़ा अलग करके पढ़ने से सुविधा होती है अदरवाइज द चैप्टर ऑफ ट्रेन इज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन चैप्टर में मैंने पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया आप इनिशियल वीडियोस देख लेंगे साफ साफ समझ में आ जाएगा ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने डेफिनेशन समझ लिए जो मैंने पहले कहे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है फिर भी इस एपिसोड में मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा हमारे आप में से एक स्टूडेंट मिस्टर वाला ने ये क्वेश्चन भेजा था फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है वो परेशान थे लिखे कि इतना पढ़ के भी क्या फायदा यदि ये क्वेश्चन बना ना सके आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है सुंदर क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेकंड क्वेश्चन है ये टू क्वेश्चंस हैं लेकिन काफी एक्सप्लेनेशंस होंगे और आपके जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो दूर हो जाएंगे आइए पहले मैं पढ़ता हूं फर्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रेन क्रॉस इच अदर इन फोर्टीन सेकेंड वेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन and when they are moving in the same direction they cross each other in 3 minutes and 2 seconds the speed of the fast train is by what person more than the speed of the slow train round up karna hai up to 2 digits after decimal hindi mein bhi main bolta hu ye two train jo hai एक दूसरे को 14 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए जल्दी क्रॉस कर लेंगे और जब वो सेम डायरेक्शन में जाए तो थ्री मिनट्स एंड टू सेकंड्स लगते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में फास्टर ट्रेन जो होगी उसका स्पीड स्लो ट्रेन से कितना परसेंट ज्यादा है बहुत सुंदर क्वेश्चन है लेकिन दो बातें हैं फर्स्ट आप में जो समझ रहे होंगे इस चैप्टर को जो मेरे सारे वीडियो एपिसोड्स को शुरू से देख रहे होंगे उनके लिए बस थोड़ी देर का है तो मैं पहले सॉल्व कर देता हूं लेकिन जो नया नया शुरू कर रहे होंगे या जिनका थोड़ा वीक होगा उनके लिए उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन जहां तक एग्जाम में बनाने का सवाल है उस ख्याल से मैं पहले बोलता हूं सुनिए सुनिए फिर डिटेल बताऊं टू ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं हैविंग सेम डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस सेम रहता है डिस्टेंस सेम रहता है अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ज्यादा होगा मोर और सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो तो कम होगा स्लो सेम डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लगेंगे उनका इनवर्स स्पीड का रेशियो होगा सेम डिस्टेंस जाना है जल्दी से पहुंच जाएंगे स्पीड ज्यादा होगा तब ना देर लगेगा स्पीड कम होगा तब ना वो स्पीड जो काम करता है मैं बात करूंगा फिर कि क्या काम करता है तो टाइम का जो रेशियो है वो 14 सेकंड्स है पहली बार और दूसरी बार थ्री मिनट्स यानी 16 टू 3, 180 एट्टी एंड 2 सेकंड्स, 182 सेकंड्स। सेकेंड्स देखिए प्राय एग्जाम में ऐसा ही रहता है वन इंस टू थर्टीन ये टाइम का रेशू है ना तो स्पीड का रेशू क्या हुआ थर्टीन इंस टू वन थर्टीन इंस टू वन इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है कि स्पीड का सम थर्टीन डिफरेंस वन अरे डिफरेंस वन हटा दीजिए बचा सिक्स सिक्स एंड सेवन 16 and 2 by 3 percent answer. 16.67 percent answer. 16.67 percent answer. 
लेकिन इस क्वेश्चन में पूरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया समझना जरूरी है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं सुनिए ट्रेन चैप्टर में देख लीजिए ट्रेन चैप्टर में वेन टू ट्रेन वेन टू ट्रेन क्रॉसेस इच अदर हाउ द स्पीड इज इफेक्टेड स्पीड कैसे इफेक्टेड होता है अगर डायरेक्शन सेम है तो एक 60 से जाए दूसरा 40 से जाए तो 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जाएगा कि नहीं मोर दिस इज रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटता है 60, 40। तो 20 ही ज्यादा गया ना वन आवर में थ्री आवर्स में 20 इंटू थ्री सिक्सटी और अपोजिट डायरेक्शन में एक 60, 40, 100, 100 किलोमीटर इन वन आवर रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में एड होता है सेम डायरेक्शन में सब होता है ऐसे ही अफेक्टेड होता है और डिस्टेंस जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं प्लेट एक, एक व्यक्ति को पार करती है एक ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करती है तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन देखिए यहां से स्टार्ट हुआ देन क्रॉस्ड सम ऑफ द लेंथ दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी प्लेटफॉर्म नहीं दरअसल जिन दोनों में लेंथ होता है ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे रेलवे ब्रिज को क्रॉस करे ऑलवेज साम 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 जब भी एक व्यक्ति को पार करे या इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे अपना लेंथ बस इसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं ये समझ जाने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि दो टू ट्रेन लेंथ कुछ भी हो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों की लंबाई का सम तो दोनों बार सेम ही होगा ना चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड कर दीजिए कुछ भी हो पहली बार भी दूसरी बार भी डिस्टेंस सेम है हंड्रेड मीटर रेस जानते हैं ना हंड्रेड मीटर रेस डिस्टेंस सेम है सबको जाना है सौ मीटर हंड्रेड मीटर एक जाए ट्वेंटी मीटर पर सेकंड से उसे जितना टाइम लगे उसका आधा टाइम लगेगा हाफ यदि फोर्टी मीटर पर सेकंड से जाए उल्टा होता है कि नहीं स्पीड डबल टाइम हाफ टाइम और स्पीड अपोजिट होते हैं इनवर्स होते हैं वेन डिस्टेंस इज आर द सेम इसीलिए दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी डिस्टेंस सेम है टाइमिंग का जो इनवर्स होगा वही रेशियो का जो इनवर्स होगा वही स्पीड का होगा टाइम का जो रेशियो है T1 वन इज टू टी इतना है तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ वन इज टू थर्टीन लेकिन ये कौन से स्पीड्स हैं? स्पीड का रेशियो क्या हुआ ये वन इज टू थर्टीन थर्टीन इज टू वन स्पीड टाइम कम लगा था कब जब अपोजिट डायरेक्शन में थे तो स्पीड ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का स्पीड ऐड करके है सब करके आप बोल सकते हैं एक का स्पीड यू दूसरे का वी यू प्लस वी थर्टी यू माइनस वी इज वन सॉल्व इट सॉल्व इट आप सॉल्व कीजिए ऐसे कीजिए कैंसिल कीजिए टू यू इज इक्वल टू फोर्टीन सेवन यू इज इक्वल टू सेवन पुट कीजिए वी इज इक्वल टू सिक्स यू भी कहने का मतलब यहां पर यहां पर हुआ फास्ट ट्रेन सेवन किलोमीटर पर आवर स्लो ट्रेन सिक्स किलोमीटर पर आवर फास्ट वाला सेवन जो है सिक्स से वन ज्यादा है वन बाई सिक्स ज्यादा है वन बाई सिक्स मोर है वन बाई सिक्स का परसेंट वैल्यू सिक्सटीन एंड टू बाई थ्री परसेंट होता है जैसे हाफ का परसेंट वैल्यू फिफ्टी परसेंट होता है जिनको नहीं समझ में आता हाफ इंटू हंड्रेड करके देखिए फिफ्टी परसेंट वन बाई सिक्स इंटू हंड्रेड करके देखिए सिक्सटीन एंड टू बाई थ्री परसेंट लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं करते अरे डिफरेंस वन है वन हटा दीजिए इसमें से थर्टीन से बचा ट्वेल्व दोनों को सिक्स सिक्स दे दीजिए सिक्स सिक्स पहले से वन सेवन सिक्स ऐसे सॉल्व करते हैं समझ में आया मुझे लगता है कि अब सबों को समझ में आ गया होगा ठीक है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ए ट्रेन हु स्पीड इज फोर्टी मीटर पर सेकेंड Crosses a bridge in 18 seconds. Another train 
which is 90 meter shorter than the first train, crosses the same bridge at the speed of 84 km per hour. Find the time taken by the second train to cross the bridge. Suni, Suni, Suni. Pahle mein Hindi mein bol do. A train, jo 40 meter per second se ja rahi hai, a bridge ko 18 seconds mein tha kar leti hai. Dousri train jo se 90 meter kam lambai wali hai, shorter hai length mein, wo fast train ko cross karti hai, to wo जो ट्रेन क्रॉस करती है सेम ब्रिज को एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर 84 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करती है टाइम बताइए फर्स्ट ट्रेन हुआ टाइम बताइए कि सेकंड ट्रेन उस ब्रिज को कितने टाइम में पार करेगी मतलब फर्स्ट ट्रेन को तो जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड 18 सेकंड लगता है ब्रिज को पार करने में और जो सेकंड ट्रेन है सेकंड ट्रेन है उसे ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड ट्रेन का जो स्पीड है वो 84 किलोमीटर पर आवर है सुनिए फर्स्ट ट्रेन जो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है इसका मतलब डिस्टेंस जो हुआ वो फर्स्ट ट्रेन और ब्रिज दोनों का डिस्टेंस का सम हुआ ओके सेकंड ट्रेन उसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो भी डिस्टेंस वही ब्रिज रहेगा और फर्स्ट सेकंड ट्रेन का लेंथ रहेगा पर सेकंड ट्रेन का जो लेंथ है वो 90 मीटर कम है उससे लेस है तो ठीक है बस जस्ट 90 लेस करेंगे तो समझ में आ जाएगा ब्रिज के लेंथ का कोई जरूरत नहीं 40 मीटर पर सेकंड से 18 सेकंड में पार करने पर क्रॉस करने पर जो डिस्टेंस निकलेगा वो ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों का लेंथ क्योंकि ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है 40 मीटर पर सेकंड से और टाइम लगता है 18 सेकंड से यानी 720 मीटर ये क्या है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है और दूसरी ट्रेन जो है वो 90 मीटर कम लंबाई की है तो प्लेटफॉर्म तो वही है देखिए ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है ये वाला दूसरी बार भी तो प्लेटफॉर्म वही है और इससे 90 कम है तो इससे 90 लेस हुआ ना कुल मिला के मान लीजिए ये मान लीजिए कि ये 520 है और मान लीजिए ये 500 है मान लीजिए 500 है और ये 220 है मान लीजिए तो 220 को तो वही रहना है और इसे 90 लेस होना है तो 410 पर सम जो रहेगा वो क्या होगा उससे उससे 90 लेस होगा कि नहीं तो ये सब क्यों करने जाए व्हाई सीधा सीधा बात करते हैं कि आपको ब्रिज तो वही है दोनों को उसी ब्रिज को क्रॉस करना है सेकंड ट्रेन का लेंथ अगर 90 मीटर लेस है तो इसमें से 90 लेस कर दीजिए 630 मीटर हुआ सेकंड ट्रेन अगर 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 उसी ब्रिज को पार करे तो सेकंड ट्रेन प्लस ब्रिज उसका लेंथ ये होगा ये 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 तो डिस्टेंस मालूम है 630 मीटर और उसका स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर 84 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में में चेंज करते हैं 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम निकलेगा कि नहीं 100 मीटर जाना हो 50 मीटर पर सेकंड से तो 2 2 लगेगा कि नहीं सेकंड फिर 18 नी, ये नीचे है क्यों लिखे नीचे भाई ऊपर लिखते हैं ना ऊपर 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 देखिए तो किससे काट किससे कैंसिल करें चलिए 7 से करते हैं 7 से करें सेवन से करें अब तो सब कुछ ठीक लग रहा है देखिए देखिए सब कुछ ठीक लग रहा है ट्वेंटी सेवन सेकंड्स ट्वेंटी सेवन सेकंड्स लगेंगे इसका आंसर हुआ ट्वेंटी सेवन सेकंड्स बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं फर्स्ट कंडीशन में हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ट्रेन प्लस ब्रिज सेकंड कंडीशन में ब्रिज वही रहता है ट्रेन की का लेंथ 90 कम हो जाता है तो टोटल डिस्टेंस 720 भी नहीं 90 से लेस हो गया ये 90 से लेस हो गया और इस डिस्टेंस को इस स्पीड से तय करने में 27 सेकंड्स लगेंगे आंसर मेरा ख्याल है ट्रेन के इस एपिसोड में आपको मजा आया होगा आप ट्रेन वाले सारे वीडियो एपिसोड्स को एक साथ देख लेंगे तो ट्रेन चैप्टर में 
प्रॉब्लम होने का सवाल नहीं उठता ऑल द बेस्ट